تلحقي تودي قالي عند عمته وتكمل النص والستوري قبل الساعة أربعة كيف؟ لك ثلاث دقائق ما شكي موبايلك على فكرة شيكي شيكي موبايلك بلكي في حدا بعت لك إشي كأنه زمان ما أكلنا كربش حلب على فكرة علاقتك بأمك متدهورة اسمعي اعملي جوجل عن عدد سكان العراق بدي أعرف شو عدد سكان العراق هلا هلا بدي أعرف بس أول إشي شيكي تويتر طبعا بس يا أخي بيحكوا شرق قاسي كتير حلو للاستقرار ليش ما رح نعمل نشتغل هناك؟ طب اسمع افتح افتح تويتر افتح تويتر طبعا ما تنسي ترني على تبع المي ما تقل دمه بحسسني بشحد منه حبيبي هدول فلوسي بفلوسي انت جاي تجيب لي مي بتحملني جميله قل دمه افتحي كالكوليتر بعدين نسيتي تدفعي لابو اسما بدك تنسي ثلاث دقائق ما شفتي موبايلك على فكره شيء في رميات حلوات يلا رح نرمي احنا بالشارع حلوات ما لقيتي شيء ما لقيتي شيء رح نرمي احنا This is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. <تصفيق> مرحبا. القرد الداخلي هاد اللي بتنطط لي بتنطط لك انت كمان. كلنا في عنا قرد داخلي جوانا. هاد القرد بنزرع في مخك وانت لسه طفل. اول ما يصير في عندك وعي على وجود الذات وبضل يكبر كل سنه ومع كل تراكم صغير للذكريات والتجارب والصدمات هوب ولا هو جحش كبير معبي راسك ومعطينه كمان ابرة كافيين فشغال فيك 24 ساعة إذا ما روضت هذا الإرد منيح ممكن يوصلك لمرحلة غريبة أنت عايش فيها ومش عايش تعمل الأشياء بس مش مبسوط مش مش مبسوط بل مش موجود مخك مشغول مع الإرد مش عارف تستمتع بإشي ولا تركز بإشي ما بتلاقي حالك إلا وإنت خابط في حيط الحياة مع الأوفر ثينكينج أو التفكير المتواصل والتوتر والقلق الدائم فوضى عاربة هون براسي هذا النوع من الحياة أنا بعيشه وبعرف إنه كتير في ناس زي بعيشه اليوم بدنا نحشر الإرد بالزاوية ونربي بس قبل ما نربي بدنا نفهمه أول نعرف شو طبيعته بفيلم إنسبشن خلال رحلات ديكابريو في عالم الأحلام بيعلق بشيء اسمه ليمبو يعني البرزخ مكان فاضي تماماً انت بتبني فيه اللي بدك اياه ولما علق فيه فتره طويله وصل لمرحله انه بطل يميز بين الحلم والحقيقه تخربطت عليه الامور لانه عاش باللمبو او بالخيال لفتره طويله الارد الداخلي هذا عباره عن نسخه منك لكنه منغمس كثير بالخيال شو هو هذا العالم الخيالي اللي عايش فيه الارد هذا العالم هو الوعي بالذات الوعي بالذات تعريفه مبهم شوي بس بشكل عام بتقدر تعتبره هاي التجربة الفردانية إنك كائن مستقل في عندك مساحة فكرية في مكان ما اسمها العقل وهذا العقل بتمر عليه أحداث عبر الزمن أنت لما تكون لسه هلأ إن ولدت مثلا بتكون غير واعي بذاتك حتى إنه قبل عمر الأربع سنين الطفل بكون لسه ما بعرف إنه كان مستقل وعيه بذاته بدائي جدا وعبارة عن تفاعلات مباشرة مع الأحداث اللي حواليه ما بيعرف مثلا إنه الناس ما بتقدر تقرأ أفكاره عشان هيك بتلاحظ إنه على عمر الثلاث سنين وفوق بلش الطفل يكذب لأنه اكتشف عقله واكتشف إنه موجود ومنفصل عن الخارج أي حدا منكم يتعامل مع بيبيز وأطفال كتير بعرف إنه الأطفال تصرفاتهم حيوانية جدا هلأ موضوع الوعي معقد جدا لكن في نظريات بتقول إنه تعلم اللغة الأم هو أهم أساسات بناء الوعي بالذات هذا موضوع حلقة ثانية رح أحكي فيها بالمستقبل خلينا نرجع لوعيك هلأ مع مرور السنين من إدراك الذات بتصير شوي شوي هاي المساحة الفكرية تتعبى تجارب تتعبى ذكريات وقصص وأحداث ولأنه أنت صرت مع التعلم بشر واعي بوجودك فالفص الصدغي الأمامي اللي بدماغك بصير يفكر بهاي الأحداث ويحللها وهون بتدخل العقل وبصير يحاول يعمل منطق من هاي الأحداث العشوائية بيعمل المنطق عن طريق إيش؟ عن طريق القصص الخيالية إذا سألتك مثلاً أنت عمرك طفل خمس سنين وصف لي حالك أو حياتك شو رح تقول؟ على الأغلب ما رح تفهم السؤال ورح تجاوب أول إشي بخطر عبالك بحب ألعب مع أولاد خالتي مثلا اما اذا سالتك وانت شب او صبيه عمرك بالعشرينات فعلى الاغلب بتجاوبي جواب مختلف تماما يمكن تقولي لي انا شخص عفوي بس عصبي بحب اهلي كثير بس ما بفهموا علي حياتي عاديه بس بنفس الوقت مليانه اكشن ودراما ما بتعرف كيف شو اللي صار خلال هدول ال15 سنه اللي خلى الجوابين يختلفوا كثير اللي صار هو انه خلال السنين تطور عندك قدرتك على منطقه احداث حياتك الماضيه ووضعها في اطار زمني تحت مظلة اسمها كتاب حياتك كتاب حياتك هذا في قصة خيالية عن ذاتك إلها معنى 
عنك بتكتب فيها الأحداث ومعانيهم من وجهة نظرك أنت يعني كتاب منحاز ابن ستين كلب لكن مش هاي هي المشكلة الأساسية بالكتاب مشكلة أنه هذا الكتاب مش كامل يعني لسه عم بنكتب بس وعيك بذاتك بده هذا الكتاب هلأ ينكتب كله وبده يعرف شو موجود بأول صفحة وبآخر صفحة ومش بس بده يعرف بده كمان هو اللي يقرر شو ينكتب وهاي مشكلة تانية لأنه أنت عايش في عالم عشوائي إحصائي بحكموا كتير من المعطيات فعلى الأغلب اللي بدك إياه أنت ما رح يصير فعلى الأغلب تنخذل كتير شوف راقب حالك خلال اليوم رح تلاقي أنه أغلب وقتك بتكون عم بتفكر بإشي خيالي كيف يعني؟ يعني إشي مش عم بصير معك حاليا ماديا بهاي اللحظة بتكون يا عم بتفكر بإشي صار معك بالماضي يا عم بتفكر بإشي ممكن يصير معك بالمستقبل الوعي هو اللي فتح لنا هذا الباب من السفر عبر الزمن ويا ريته ما فتحه أعتقد فهمنا شوي طبيعة الوعي حلو هذا الوعي عاد يعتبر بعد جديد انضاف على طبيعتك البيولوجية الحيوانية على أقل بالصورة الحالية للوعي عشان نفهم تعالوا نمشي مع بعض كبشر دادي دادي من الأول معرفتنا البشرية حاليا شو بتقول؟ بتقول إنه من شي 6 مليون سنة انفصلنا عن كائن ثدي من فصيلة القردة العليا عشنا بعدها تقريبا عبارة عن مجموعات بتتنقل من مكان لمكان بتصيد بتجمع أكل يعني بتاخد حاجتها الآثار ما بتلاقي وقتها أي دلائل على وجود الوعي ضلينا وعينا بدائي جدا لأنه على الأغلب اللغة كانت بدائية جدا وتقريبا مش موجودة عشان هيك المجموعات الصغيرة هاي ما كانت تتجاوز الميت شخص لأنه اللغة ما كانت معقدة كفاية إنها تخلي البشر يتعقدوا فكريا هالقد لدرجة إنهم يوثقوا بناس ما بيعرفوهم شخصيا عن طريق شو؟ منظومة فكرية واحدة زي الاشتراكية مثلا بتوحد ملايين الناس اللي ما بيعرفوا بعض المهم بعد شي مليونين سنة اكتشفنا النار أو بالأحرى تعلمنا كيف نتحكم بالنار وقتها تغير كل إشي صار الإنسان يطبخ الإشي اللي يوفر على الجسم طاقة فصار يقدر يستفيد من هاي الطاقة الزايدة للدماغ وبالتحديد لشو؟ للفص الصدغي الأمامي صارت تصغر معدتنا وفكنا مثلا ودرس العقل بطل إله داعي مقابل إنه كبر المخ وتعقدت الشبكة العصبية تبعته الشي اللي رح يسمح للمرحلة القادمة من حياة البشر إنها تصير واللي هي مرحلة الثورة المعرفية علماء الآثار والمؤرخين بيقولوا إنه الثورة المعرفية صارت مع البشر من حوالي 70 ألف سنة لأنه من وقتها صارت الآثار تبين إنه في تطور فكري عنا من إكسسوارات مثلا إلها غرض ديني أو أفكار روحانية عن الوجود نوعا ما هيك شغلات هلا تاريخيا من وقتها ولغه البشر وفكرهم عم بتعقد شوي شوي لبين ما وصلنا للمجتمعات البشريه الواعيه بذاتها اللي بتقدر تتعاون مع بعض بالملايين من خلال شيء اسمه الوعي ومن خلال ملء هذا الوعي بالقصص الخياليه من ضمنهم قصه حياتك او قصه المصاري مثلا وهون مربط الفرس لانه تركيبتك الاصليه والحمض النووي تبعك مبرمج على نظام البراري المادي بما أنه إحنا قعدنا فيه ملايين السنين هذا يعني أنه الفكر الواعي بذاته إشي كتير جديد على المخ والمخ مش كتير بعرف يتعامل مع هذا الإرد الداخلي اللي طيع لنا أبداً وهيك يا صديقي بتفوت بدوامة من سيطرة الإرد على حياتك تماماً لما يسيطر الإرد بتصير طول الوقت بالك مشغول ومش عارف ترتاح ولا عارف تركز ولا عارف ترتب أفكارك وحتى لو رتبتهم أغلب الوقت بتكون يا بتفكر بالماضي يا بالمستقبل يعني إذا ظليت من الصبح لليل تفكر ما رح توصل لنتيجة لأنه الإشي يا صار وخلص يا لسه ما صار واحتمال كبير أنه ما يصير أصلا بس مخك مش متعود على هذا النوع من الأفكار لا تنسى أنه مخك المسيطر عبارة عن كائن بدائي لعين ما بيميز الأخطار الحقيقية من الأخطار الخيالية اللي بيحكي لك ياها الإرد هذا الإشي بيعمل بجسمك ردة فعل هرمونية سيئة بيزيد عندك هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون القلق الإشي اللي ببلش سلسلة من التبعات الجسدية والنفسية الكبيرة فبتصير عرضة أكثر للأمراض ومناعتك بتقل وجسمك بستنفر وظهرك محني وفاقد القدرة على التركيز والإشي اللي زاد انفصالنا عن العالم المادي الملموس أكثر هو انغماسنا بالعالم الافتراضي اقتحام الإنترنت لحياتنا هيك فجأة عجأ أم الوعي بالذات وعقده وخلانا طول النهار قاعدين عايشين في هذا العالم الخيالي اللي اسمه العقل والأنا المشاهدات عم بتلاقي ارتفاع ملحوظ وكبير 
في نسبة المشاكل النفسية عند الأطفال والمراهقين بين 2005 و 2011 زادت نسبة الاكتئاب عند المراهقين 50% وزادت 60% عند الشباب لسن 25 أما نسبة المشاكل النفسية والقلق بشكل عام فزادت 70% انت عم تحكي عن مدة 10 سنين فقط صار فيها هاي الزيادة الخرافية ومش محتاج تجارب عشان تحكي لك فوت على السوشيال ميديا وشوف العالم من شو بتشكي لأنه الانترنت فتح بواب كتير من الاحتمالات والمقارنات اللي ممكن تحول الارد لوحش صرت تقارن حياتك بحياة مليون شخص تاني مش بس واحد ولا اثنين ساكنين جنبك طيب أظن أنه بكفي كلام فارغ وخلينا في المفيد شو بدنا نعمل بهذا الارد الداخلي اللي كبس على حياتك فجأة كيف بدنا نروضه؟ الخبر السعيد أنه في إشي بتقدر تعمله وإشي مهم جدا الأبحاث العلمية بتلاقي أنه في وسيلة فعالة جدا وبتجيب نتائج ملموسة بتساعدك تروض الإرد أو على الأقل تشوف من خلاله ولا كأنه موجود هاي الوسيلة اسمها مهارة التأمل وبالتحديد نوع من التأمل اسمه التأمل الواعي Mindfulness أو بالعربي ممكن نترجمها لتقريض هذا النوع من التأمل معمول عليه كتير دراسات علمية كافية بتبين التأثير الكبير تبعه على المخ وعلى حياتك بشكل عام عشان هيك الحلقة الجاي رح تكون مخصصة تماما للتأمل بس كان لازم أعمل هاي الحلقة كمقدمة للموضوع عشان تفهم الأساسات قبل ما تنتقل للتدريب العملي فاستنوا الحلقة الجاي لأنه ممكن من خلالها تتعرفوا على إشي رح يغير حياتكم للأفضل في ظل هذا الوضع المهبب الذي أمامنا إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني بتقدروا تدعموني على باتريون كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة يعني ندردش إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف سلام طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي جرس يرن إلى آخره بصراحة لازم أذكرك أو أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية يا أخي اسرحي بخيالك